നമസ്കാരം ഞാൻ മനോജ് രവീന്ദ്രൻ കാരോൾ സോമൻ്റെ കോപ്പിയടിയുടെ നാലാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കോപ്പിയടി പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കോപ്പിയടി ഒന്ന് സ്പെയിൻ കാളപ്പൂരൻ്റെ നാട്ടിൽ കോപ്പിയടി രണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ഇത് രണ്ടും മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷേഴ്സ് കോപ്പിയടി മൂന്ന് മംഗൾയാൻ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് കോപ്പിയടി നാലിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫ്രാൻസ് കാൽപ്പനികതയുടെ കവാടം എന്ന പുസ്തകമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചോളം പേജുകൾ ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ എൻ്റേത് മാത്രം മൂന്ന് ഫ്രാൻസ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ എൻ്റെ ഫ്രാൻസ് യാത്രാവരണങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം സ്പെയിനിൽ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ കോപ്പി അടിച്ചത് എട്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ മൂന്ന് അധ്യായം സ്പെയിനിൻ്റെ ആയിരുന്നു സ്പെയിൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൂടി പറഞ്ഞാലേ ഈ യാത്ര വിവരണം പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഫ്രാ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിനെ പറ്റിയുള്ളത് എടുത്തത് ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേജുള്ള ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ മുപ്പത്തഞ്ച് പേജുള്ള ഒറ്റ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആകെ അമ്പത്തെട്ട് പേജുകളാണ് അതിൽ എൻ്റേത് കോപ്പി അടിച്ചത് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഫ്രാൻസ് തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് പേജ് കോപ്പി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വീണ്ടും എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൽ കോപ്പി അടിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാതൃഭൂമിയുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടി വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അവർക്ക് തമ്മിലൊരു നിയമയുദ്ധം വേണമെങ്കിലാകാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്നല്ല ഞാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഏതായാലും നിയമയുദ്ധത്തിലേക്ക് ഞാനും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേജാണ് ഇതിലുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യാത്രാവിവരണമല്ല ഫ്രാൻസ് ഇത് ചരിത്രം എന്നുള്ള ലേബലിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാത്രാവിവരണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമ ആയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വരികളും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള വരികൾ അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഓർഡറിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാത്രാവിവരണമാണ് അല്ല ഇത് ചരിത്രമാണ് എന്നിട്ടും എൻ്റെ കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പിന്നെയുള്ളതെല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വിക്കിപീഡിയ തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എടുത്താലും പാരീസിനെ പറ്റിയാലും നെപ്പോളിയനെ പറ്റിയാലും ലൂർദ് സെയിൻ നദി ഐഫൽ ടവർ അങ്ങനെ എന്തെടുത്താലും വിക്കിപീഡിയയിൽ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് വിക്കിപീഡിയ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഡോക്ടർ പി കെ പോക്കറുടെ മനോഹരമായൊരു ലേഖനം മാധ്യമത്തിൽ വന്നത് ആറ് പേജ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും ആറ് പേജ് അതുപോലെ തന്നെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേര് ശ്രീ സുരേഷ് നെല്ലിക്കോട് ശ്രീ സിജോ ജോർജ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ ലേഖനങ്ങളും കൂടി മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ സുരേഷ് നെല്ലിക്കോടിൻ്റെ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സു ഇത് ഫ്രാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇതിൽ ലൂർദിനും നോത്രദാമനും രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഇടയിൽ വെറുതെ ഒരു ചാപ്റ്റർ വെനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം ഈ വെനീസ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് എപ്പോൾ ചേക്കറി എന്ന് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടണമെന്നില്ല വെനീസിലേക്ക് അപ്പോൾ കാരു സോമൻ 
ഇറ്റലീനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തോ ഒരെണ്ണം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടി കോപ്പി അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ അബദ്ധവശാൽ കയറിയിട്ട് ഈ വെനീസ് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറി വന്നതാണ് അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ വെനീസിലെ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സുരേഷ് നെല്ലിക്കോടിൻ്റെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് വരെ ആ ലേഖനത്തിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സുജ എന്നുള്ള പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോമൻ്റെ അസ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലോ അത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അടക്കം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെനീസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഈ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുസ്തകം അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോൾ കോപ്പി അടിച്ചതൊക്കെ പൊട്ടെ കോപ്പി അടിച്ചാണോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പരിശോധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് വെനീസ് കയറി വരുന്നത് എന്ന് ഒരു തലക്കെട്ടാണ് വെനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെറും ചാപ്റ്റർ വൈസ് പോലും പരിശോധിക്കാനുള്ള സാവകാശമോ സന്മനസ്സോ ഒന്നും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസാധകൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ത് സന്ദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിജ്ഞാനമാണ് ആൾക്കാരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് വായിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾ ഈ വെ ഈ ഇറ്റലി വെനീസ് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് ഫ്രാൻസിലുള്ളൊരു വെറുതെ തലക്കെട്ട് മാത്രം വായിച്ചു പോകുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയോ ലോക പരിചയമില്ലാത്ത ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടത്ത ഒരാൾ കരുതുന്ന എന്തായിരിക്കാം വെനീസ് ഫ്രാൻസിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റർ നോക്കാതെ അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസാധകരുടെ കാര്യത്തിലിന് കൂടുതൽ ഇതി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് നേരെ നടപടികളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ എന്നുപോലെ തന്നെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കും എൻ്റെ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിജോ ജോർജ് സുരേഷ് നെല്ലിക്കോട് ഡോക്ടർ പി കെ പോക്കർ മാധ്യമം പത്രം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർ തീരുമാനിക്കുക ഞാനിത് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ തുടക്കത്തിലെ കുറച്ച് പേജുകൾ ഓറഞ്ച് അങ്ങ് പൂശിയിട്ട് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഇത്ര കുറച്ച് 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 കണ്ടുപിടിച്ച് വിക്കിപ്പീഡിയം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേത് പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ പുസ്തകമാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചും ആറും പുസ്തകങ്ങൾ ഉടനെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ് അതോടുകൂടി ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഈ മോഷണം പരിപാടി പിടിക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കാനെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പ അമ്പത്തൊന്ന് പുസ്തകം എടുത്താൽ അമ്പത്തൊന്ന് പുസ്തകത്തിലും ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതേ പരിപാടി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കണേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷങ്ങളിൽ ഇറക്കിയ പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ വെനീസൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയൊക്കെ പുള്ളി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസാധകർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റലിയിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് കാരൂർ സോമൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ ഒന്ന് ഈ പ്രസാദകരാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും കള്ളത്തരം നമ്മൾ പിടിച്ചു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും അച്ചടിക്കാതിരിക്കുക ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരോട് ആയിട്ട് മുതൽ തലമുറുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ സാഹിത്യ അക്കാഡമി വായനക്കാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പ്രസാദകർ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതും പ്രതികരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് പലവട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടരോട് കൂടി എന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് യു കെയിലുള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾ സാഹിത്യത്തെയും ഒക്കെ പരിപോഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഈ ഈ മാന്യദേഹത്തിന് അങ്ങനത്തെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക അത് ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങുകൾ അത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക നന്നായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് വലിയ മഹാനായിട്ട് അത് വാഴണമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പിടിച്ചതൊക്കെ കള്ളത്തരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്
വീഡിയോൻ്റെ താഴെ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ കള്ളത്തരമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവും തർക്ക ഇതൊന്നും വേണ്ട മാതൃഭൂമി ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം മാതൃഭൂമി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ കോപ്പി അടിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അവരുടെ പേജുകൾ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് ബോധ്യമായെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സാഹിത്യ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിരമിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക യു കെയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനി സ്വരൂപം ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കുടുംബ സദസ്സുകളിൽ നിന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും മലയാള ഭാഷയോട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുണ്യമായിരിക്കും അത് പിന്നെ കാരൂർ സ്വാമിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി ഒന്ന് താ അത് അമ്പത്തൊന്ന് പേർക്കങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അമ്പത്തൊന്നില്ല ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൊരു ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടെല്ലാം തീരുമാനമാക്കി തരാം നിങ്ങളൊന്നും പ്രതികരിക്ക് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ കിട്ടട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾ എഴുത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെപ്പറ്റി പുതു എഴുത്തുകാരോടുള്ള പുച്ഛവും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രതികരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഡി ടി പി കാർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്താ പറ്റിയതെന്നും കൂടി അറിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഡി ടി പി കാരുടെ കഥയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് മറ്റേത് പുസ്തകത്തിലും കൂടി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ ഒരു സന്മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അറിയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് തൽക്കാലം സോമനടി എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഈ നാലാമധ്യായം പൂർത്തിയാകുന്നു അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായി വീണ്ടും വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം